ഈശോയിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ നമ്മൾ ധനഹാകാലത്തിലാണ് ധനഹാകാലത്തിൽ നമ്മൾ സവിശേഷമായിട്ട് സുവിശേഷകന്മാരെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സുവിശേഷത്തിലും നമ്മുടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒത്തിരി രംഗങ്ങളും മനോഹരമായ വചനഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നമുക്കറിയാം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രൈസ്തവർ ആയവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരിയേറെ പഴയ നിയമ വചനങ്ങളും പ്രവാചക വചനങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ മത്തായി തൻ്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ദിവ്യകാരുണ്യ ജീവിതം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈശോയുടെ മലയിലെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും കുഷ്ഠരോഗികളെയും തളർവാദ രോഗികളെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നതും ഒക്കെ വഴിയായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മലയിലെ പ്രസംഗം സൂചിപ്പിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ എത്രമാത്രം ആന്തരികമായിട്ട് വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണമെന്നാണ് തുടർന്ന് തളർവാദ രോഗിയെ കുഷ്ഠരോഗിയെ അങ്ങനെയുള്ള സൗഖ്യങ്ങളിലൂടെ ഈശോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം ഒരുക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് മാറി മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവർ അവരെയെല്ലാം സമൂഹത്തോട് ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ദിവ്യകാരുണ്യ ജീവിതം പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കുർബാന സ്ഥാപനത്തിൽ അവസാനിക്കുന്ന തുടർന്ന് ആ പ്രേക്ഷിത മേഖലകളിലേക്ക് ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സുവിശേഷമാണ് വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഇപ്പോൾ വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആന്തരിക ശുദ്ധീകരണത്തിനും ശാരീരിക ശുദ്ധീകരണത്തിനും അതുപോലെ പ്രേക്ഷിത വേലയ്ക്കും ഒത്തിരിയേറെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ദിവ്യകാരുണ്യ ജീവിതത്തിന് നമ്മളെ ഒരുക്കാനായിട്ടും വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ ചൈതന്യം ജീവിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ മത്തായുടെ സുവിശേഷം നമ്മളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കും ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ